আসসালামু আলাইকুম বনশ্রী আদর্শ বিদ্যা নিকেতন স্কুল কর্তৃক আয়োজিত বিএবিএস অনলাইন টিউটোরিয়াল ক্লাসে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি তোমাদের সাথে আছি আজকে আমি মাহমুদুর রহমান স্যার প্রধান শিক্ষক বনশ্রী আদর্শ বিদ্যা নিকেতন স্কুল প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমি গত পর্বে আমি তোমাদের জন্য এই অনুশীলনী আর্ট উপপাদ্য বিশ এটা গুরুত্বপূর্ণ জ্যামিতি আলোচনা করেছি আজকে আমি তোমাদের জন্য অনুশীলনী ষোলো দশমিক এক ষোলো দশমিক দুই পরিমিতির খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সৃজনশীল নিয়ে আলোচনা করব এবং পরীক্ষাতে সৃজনশীলটি প্রায় পরীক্ষাতে এবং বিভিন্ন বোর্ডে প্রশ্নটি এসে থাকে সেই জন্য তোমরা খুবই মনোযোগ সহকারে এই সৃজনশীল প্রশ্নটি অনুশীলন করবে এবং এস ডাব্লিউ করে রাখবে আশা করছি চলো শিক্ষার্থীরা আমরা আমাদের মূল আলোচনায় ফিরে যাই আমাদের যে সৃজনশীল প্রশ্নটি আমরা দিয়েছি দেখো একটি আয়তাকার বাগানের ক্ষেত্রফল দুই হাজার বর্গ মিটার যদি এর দৈর্ঘ্য দশ মিটার কম হয় তবে বাগানটি বর্গাকার হয় এটা হচ্ছে আমাদের উদ্দীপক একটি করাম্বার প্রশ্ন একটি সমবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল থার্টি সিক্স রুট থ্রি বর্গ সেন্টিমিটার হলে এর বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো খরাম্বার কোশ্চান আয়তাকার বাগানের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় করো গরাম্বার কোশ্চান যদি আয়তাকার বাগানের পরিসীমা কোনো রম্বসের পরিসীমার সমান হয় এবং রম্বসের ক্ষুদ্রতম কর্ণ চুয়ান্ন মিটার হয় তবে রম্বসের অপর কর্ণ ও ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সৃজনশীল পরীক্ষাতে হয়তো বা সংখ্যার পরিবর্তন হয়ে কোশ্চানটি আসে তো দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা যদি ক নম্বর কোশ্চানটি করতে চাই দেখো আমাদের প্রশ্নে আছে একটি সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল থার্টি সিক্স রুট থ্রি বর্গ সেন্টিমিটার তাহলে এর বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে বলেছে তাহলে আমরা যদি ধরে নিই দেখো মনে করি মনে করি সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেক আমরা জানি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য কি তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্যই কি সমান আমরা যদি সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য যদি আমরা এ সেন্টিমিটার ধরে নিই তাহলে সুতরাং আমরা সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কি দেখতে পারি আমরা সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য যদি এ হয় তাহলে তার ক্ষেত্রফল কি হবে রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার বর্গ সেন্টিমিটার ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে ক্ষেত্রফলের সূত্র রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার আর ওরা আমাদেরকে প্রশ্ন দিয়েছে ক্ষেত্রফল থার্টি সিক্স রুট থ্রি তাহলে আমরা লিখতে পারি প্রশ্ন মতে রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু থার্টি সিক্স রুট থ্রি এবার একটু লক্ষ্য করে দেখো আমরা এখানে উপরে কি আছে রুট থ্রি এখানেও আছে কি রুট থ্রি আমরা রুট থ্রি দ্বারা যদি ভাগ করে দিই তাহলে উপরে থাকে এ স্কোয়ার নিচে থাকে কত ফোর আর এখানে কি থাকে থার্টি সিক্স তোমরা সাইড নোট লিখে দিতে পারো উভয় পক্ষকে রুট থ্রি দ্বারা ভাগ করে তাহলে আমরা এখানে যদি আর গুণন করে দিই এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু থার্টি সিক্স কত আসবে ওয়ান ফর্টি ফোর আর আমরা যদি এবার বর্গমূল করে দিই তাহলে এ ইকুয়াল টু কত টুয়েলভ যেহেতু প্লাস মাইনাস আমাদের বাহর দৈর্ঘ্য কখনো ঋণাত্মক হতে পারে না আমরা মাইনাস মান দিব না তাহলে এ ইকুয়াল টু কত বারো তাহলে আমরা সুতরাং ত্রিভুজের বাহর দৈর্ঘ্য সুতরাং ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য বারো সেন্টিমিটার এই করাম্বারটা আমরা খুব ইজিলি করে ফেললাম এভাবে করাম্বার কোশ্চান দেখা যাচ্ছে কি উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক নাও থাকতে পারে এই ক্যাটাগরির কোশ্চানে সাধারণত কতে আসবে জাস্ট এই যে ষোলোর এক ষোলোর দুই এর অধ্যায়ের সংশ্লিষ্ট যে কোনো একটা অঙ্ক কতে চলে আসতে পারে তাহলে এটা তোমরা আশা করি বুঝতে পেরেছ দেখো আমরা যদি খ নাম্বার কোশ্চানে চলে যাই আমরা কি করতে পারি দেখো খরাম্বারে আমরা যদি প্রথমে ধরে নিই মনে করি 
মনে করি আয়তাকার মনে করি আয়তাকার বাগানের দৈর্ঘ্য x মিটার এবং আয়তাকার বাগানের প্রস্থ y মিটার তাহলে সুতরাং আয়তাকার বাগানের ক্ষেত্রফল আমরা জানি ক্ষেত্রফল কি দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ তাহলে এক্স ওয়াই বর্গ মিটার আচ্ছা এটা আমরা দৈর্ঘ্য এক্স প্রস্থ ওয়াই ধরে ক্ষেত্রফল এক্স ওয়াই বর্গ মিটার পেলাম ওরা বলেছে একটি আয়তাকার বাগানের ক্ষেত্রফল দুই হাজার বর্গ মিটার তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা কি লিখতে পারি প্রশ্ন মতে এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু দুই হাজার এটাকে যদি আমরা এক নম্বর সমীকরণ দিয়ে আসি এরপরে বলেছে যদি এর দৈর্ঘ্য দশ মিটার কম হয় তবে বাগানটি বর্গাকার হয়ে যায় এটা একটা শর্ত দেওয়া আছে এখানে আমরা শর্ত মতো লিখতে পারি যদি এর দৈর্ঘ্য তাহলে আমরা দৈর্ঘ্য কত ধরেছি বাবা এক্স দেখো দৈর্ঘ্যটা যদি দশ মিটার কম হয় তাহলে বাগানটি কি বর্গাকার হয়ে যায় কারণ তখন দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ কি সমান হয়ে যায় আর আমরা জানি একটি আয়তাকার বাগানে যদি দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ সমান হয় তখন এই আয়তাকার বাগানটা কি হয়ে যায় বর্গাকার হয়ে যায় তাহলে এক্স মাইনাস টেন ইকুয়াল টু ওয়াই বা আমরা যদি সাজিয়ে লিখি সুতরাং ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস টেন এটাকে আমরা দিতে পারি সমীকরণ নাম্বার দুই আবারও খেয়াল করো যেমন আমি তোমাদেরকে একটু বলি দেখো আমি একটা আয়তাকার বাগানের দৈর্ঘ্য ষোলো মিটার প্রস্থ হচ্ছে দশ মিটার যদি আমি বলি যে আয়তাকার বাগানের দৈর্ঘ্য যদি ছয় মিটার কমে যায় দেখা তো দৈর্ঘ্য ছয় মিটার কমলে এখন দৈর্ঘ্য কত দশ প্রস্থ কত দশ তাহলে এটা কি আর আয়তাকার থাকে না এটা তখন কি হয়ে যায় বর্গাকার কারণ আমরা জানি বর্গক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থ কি সমান ঠিক কোশ্চেনটা তাই বলেছে এই শর্তটাতে অনেকের একটু সমস্যা হয় যে যদি এর দৈর্ঘ্য দশ মিটার কম হয় তাহলে আমরা দৈর্ঘ্য কত ছিল আমাদের এক্স তার দশ মিটার কম মানে এক্স মাইনাস টেন তবে বাগানটি কি হয়ে যায় বর্গাকার হয়ে যায় তখন দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ কি হয়ে যাবে সমান তাহলে আমরা এটা সমীকরণ পেলাম এবার আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এক্স এবং ওয়াই এর মান নির্ণয় করা তাহলে আমরা দুই নং হতে দুই নং সমীকরণ হতে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস টেন এক নংয়ে বসি দেখো আমরা এখানে এক্স ওয়াই এর পরিবর্তে যদি আমরা এক্স মাইনাস টেন বসিয়ে দিই ঠিক আছে তাহলে এখানে তুমি গুণ করে দাও এক্স স্কোয়ার মাইনাস টেন এক্স আর আমি প্লাস দুই হাজারকে যদি এ পাশে নিয়ে আসি মাইনাস দুই হাজার ইকুয়াল টু কত শূন্য এখানে যদি আমরা মিডল টার্ম করে দিই তাহলে কত হয় ফিফটি এক্স প্লাস ফর্টি এক্স মাইনাস টু এখান থেকে যদি আমি x কমন দিই x মাইনাস ফিফটি প্লাস ফর্টি কমন দিলে আমরা পাবো x মাইনাস ফিফটি তাহলে দেখো আবার আমরা x মাইনাস ফিফটি কমন দিলে আমরা x প্লাস ফর্টি তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি হয় x মাইনাস ফিফটি ইকুয়াল টু শূন্য তাহলে সুতরাং x ইকুয়াল টু কত পঞ্চাশ আবার আমরা কি লিখতে পারি অথবা x প্লাস ফর্টি ইকুয়াল টু শূন্য তাহলে সুতরাং x ইকুয়াল টু মাইনাস ফর্টি আর আমরা জানি x কি আমাদের আয়তাকার বাগানের দৈর্ঘ্য তো আয়তাকার বাগানের দৈর্ঘ্য কখনো ঋণাত্মক হতে পারে পারে না তাহলে আমরা লিখবো কি এক্স ইকুয়াল টু ফর্টি এটা গ্রহণযোগ্য নয় কারণ কারণ বাগানের দৈর্ঘ্য কখনো ঋণাত্মক হতে পারে না তাহলে আমরা এক্স কত পেলাম পঞ্চাশ এবার এক্স এর মান আমরা দুই নঙ্গে বসিয়ে দিই এক্স এর মান দুই নং এ বা দুই নং সমীকরণে তোমরা সুন্দর করে লিখতে পারো বসিয়ে তাহলে আমরা কি পাচ্ছি ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স এর মান কত পঞ্চাশ মাইনাস দশ তাহলে কত চল্লিশ 
তাহলে আমরা এবার লিখে দিতে পারি সুতরাং আয়তাকার বাগানের আয়তাকার বাগানের দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ মিটার এবং প্রস্থ চল্লিশ মিটার এই খুব সহজ খুবই সহজ একটা অঙ্ক আমার কাছে খুবই সহজ একটা অঙ্ক মনে হয় দেখো তোমরাও খুব ইজিলি অঙ্কটি করতে পারবে তাহলে আমরা খ নম্বরটি শেষ করলাম চলো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আমরা এবার ঘ নম্বর কোশ্চেনে চলে যাই এখানে একটু লক্ষণীয় তোমরা খেয়াল রাখবে আমরা আয়তাকার বাগানের দৈর্ঘ্য কত পেয়েছি পঞ্চাশ মিটার আর প্রস্ত কত চল্লিশ মিটার এটা একটু খেয়াল রাখবে একটু লক্ষ্য কর গ নম্বর খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কোশ্চেন যদি আয়তাকার বাগানের পরিসীমা কোন রম্বসের পরিসীমার সমান হয় এবং রম্বসের ক্ষুদ্রতম কর্ণটি চুয়ান্ন মিটার হয় তবে তাহলে আচ্ছা লক্ষ্য করে দেখো আমরা কি পেয়েছি আয়তাকার বাগানের দৈর্ঘ্য প্রস্ত পেয়েছি তাহলে আমরা আগে ওইখান থেকে আমরা আয়তাকার বাগানের পরিসীমা বের করে নিব আর ওরা বলে দিয়েছে আয়তাকার বাগানের পরিসীমা আর রম্বসের পরিসীমা কি হবে সমান হবে আচ্ছা তাহলে আমরা আগে এই অংশটুকু নিয়ে একটু কাজ করি তাহলে খ হতে প্রাপ্ত আয়তাকার বাগানের খ হতে প্রাপ্ত আয়তাকার বাগানের দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ মিটার এবং আয়তাকার বাগানের প্রস্থ চল্লিশ মিটার তাহলে আমরা সুতরাং আয়তাকার বাগানের পরিসীমা আমি একটু সময় স্বল্পতার জন্য ডট দিয়ে আসছি তোমরা পরীক্ষা লিখে আসবে আমরা জানি আয়তাকার বাগানের পরিসীমা সূত্র কি টু ইন্টু দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্থ এত মিটার তাহলে আমরা এখানে টু ইন্টু নাইনটি এত মিটার তাহলে আমরা পাচ্ছি কত একশো আশি মিটার ঠিক আছে তাহলে দেখো আমরা আয়তাকার বাগানের পরিসীমা পেলাম একশো আশি মিটার আবারও লক্ষ্য করো প্রিয় শিক্ষার্থীরা ওরা বলেছে যদি আয়তাকার বাগানের পরিসীমা কোন রম্বসের পরিসীমার সমান হয় তাহলে আমরা আয়তাকার বাগানের পরিসীমা পেয়েছি কত একশো আশি তার মানে আমরা বলতে পারি সুতরাং রম্বসের পরিসীমাও কত একশো আশি তাহলে আমরা এবার লিখে দেব সুতরাং রম্বসের পরিসীমা সমান একশো আশি মিটার ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমাদেরকে বলেছে রম্বসের ক্ষুদ্রতম একটি কর্ণ দেওয়া আছে তাহলে রম্বসের অপর কর্ণ এবং ক্ষেত্রফল তো দেখো আমরা একটা রম্বস এঁকে নিই আমরা এ বি সি ডি একটা রম্বস ধরে দিলাম মনে করি এ বি সি ডি একটা রম্বস এটার এ সি এবং বিডি কর্ণদয় পরস্পরকে ও বিন্দুতে ছেদ করেছে তাহলে আমি যদি এখানে লেখে নি দেখো মনে করি এ বি সি ডি রম্বসের মনে করি এ বি সি ডি রম্বসের এসি ও বিডি কর্ণদয় পরস্পর অবিন্দুতে সেট করেছে আচ্ছা তাহলে এখানে রম্বসের পরিসীমা তাহলে আমরা এখানে যেহেতু রম্বসের পরিসীমা তাহলে এ বি সি ডি রম্বসের পরিসীমা ए बी सी डी रम्बस परिसीमा समान कत एक आशी मीटर अच्छा ए बी सी डी रम्बस परिसीमा जो धरे नहीं एकश आशी मीटर जो रम्बस परिसीमा एकश आशी और रम्बसा धरे नहीं कत ए सी डी रम्बस रम्बस परिसीमा जो एकश आशी है तेल एखान रम्बस एक बाहुर दैर्घ्य
আমরা জানি রম্বসের পরিসীমা এখানে 180 তার মানে এখানে চার বাহুর যোগফল 180 তাহলে আমরা যদি রম্বসের এক বাহুর দৈর্ঘ্য এক বাহুটা আমি এ বিও ধরতে পারি বি সিও ধরতে পারি সি ডিও ধরতে পারি এ ডিও ধরতে পারি কারণ আমরা জানি রম্বসের চারটি বাহুর দৈর্ঘ্যই কি সমান সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি এ বি ধরে নিই তাহলে রম্বসের এক বাহুর দৈর্ঘ্য আমরা 180 ভাগ 4 তাহলে আমরা কত পাচ্ছি 45 মিটার রম্বসের এক বাহুর দৈর্ঘ্য আমরা পেলাম ठीक है अच्छा ये बार अब आठ दावा से खुद जो तमो करनो दावा से खुद जो तमो करनो देखा हम लोग जो रंबोस टाइप है बाकी तले हम लोग जाने एक है ना खुद जो तमो करनो कि हमारे एसी तले हम लोग एसी इक्वल टू को तो 54 मीटर ये बात देखो खूब ही गुरुत्वपूर्ण एक टक था हम लोग जाने রম্বসের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমকোণে সমদিখণ্ডিত করে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা এমসিকিউ তো আসে আমরা জানি রম্বসের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমকোণে সমদিখণ্ডিত করে এই যে এখানে যে তারা সমদিখণ্ডিত হয়েছে এই যে যে চারটা কোণ এখানে প্রত্যেকটা কোণ কি সমকোণ ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা লিখতে পারি আমরা জানি আমরা জানি বা জানা আছে যাই লিখতে চাও আমরা জানি রম্বসের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমকোণে সমদিখণ্ডিত করে তাহলে AC equal to যদি এই কর্ণটা যদি 54 হয় তাহলে আমরা কি লিখতে পারি সুতরাং OA equal to OC equal to half AC এই যে OA আর OC এরা কি সমান দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে AC যদি 54 হয় তাহলে OA আর OC কি হবে half AC তার মানে আমরা half into 54 তার মানে আমরা লিখতে পারি 27 মিটার ওই এবার একটু লক্ষ্য করে দেখো আমরা কিন্তু আমাদের মূল কাজ সেরে ফেলেছি দেখো আমাদের এখানে এসি ছিল কত 54 আমরা এখানে যদি অংশ ভাগ করে দেখো ওই ওই কত পেলাম 27 ওসি ও কত 27 আমরা রম্বসের একটা বাহুর দৈর্ঘ্য পেলাম এবি কত 45 আমাদের মূল উদ্দেশ্য কি অপর কর্ণ আর আমরা যদি রম্বসের ক্ষেত্রফল বের করার সূত্র কি হাফ ইনটু কর্ণদ্বয়ের গুণফল হাফ ইনটু কর্ণদ্বয়ের গুণফল তাহলে একটি কর্ণ আছে আরেকটি কর্ণ পেলে আমরা ক্ষেত্রফল সহজে বের করতে পারবো তাহলে দেখো আমরা এখানে আমরা যদি এখন এই যে এও বি ত্রিভুজ আমি ইচ্ছা করলে এও বি ত্রিভুজ তুমি বি ও সি অথবা সি ও ডি অথবা এ ও ডি যে কোনো ত্রিভুজ নিয়ে কাজ করতে পারো তাহলে আমরা যদি এখন এ ও বি त्रिभुज ए ओ बी समकोणी समकोणी त्रिभुज ए देखो हम लिखते पारे ए कोणটা যদি সমকোণ হয় তাহলে এটা কি ভূমি এটা লম্ব এটা অতিভুজ তাহলে আমরা খুব সহজে লিখতে পারি ল লম্ব স্কয়ার প্লাস ভূমি স্কয়ার ইকুয়াল টু অতিভুজ স্কয়ার তাহলে এখান থেকে দেখো তোমরা আমি ও এ ও এর মান কত বা আমরা এক কাজ করি আমরা ও বি যেহেতু বের করব ও বি স্কয়ার ইকুয়াল টু এ বি স্কয়ার মাইনাস ও এ স্কয়ার তাহলে আমরা ও বি স্কয়ার ইকুয়াল টু দেখো এ বি এ বি এর মান কত পেয়েছে আমরা 45 তাহলে 45 হোল স্কয়ার মাইনাস ও এ কত আমাদের বাবারা 27 27 হোল স্কয়ার তাহলে আমরা এখান থেকে ও বি স্কয়ার ইকুয়াল টু 45 কি স্কয়ার করলে কত হয় 2025 আর এখানে কত 27 হবে কত 729 তাহলে ও বি স্কয়ার ইকুয়াল টু আমরা এখানে পাবো কত 1296 তাহলে এটাকে যদি আমরা বর্গমূল করে দিই আমরা কত পাচ্ছি 36 দেখো তাহলে ও বি যদি 36 হয় ও ডি ও কত হবে 36 কারণ আমরা যেহেতু এই কর্ণটা তো সমান দুই ভাগে ভাগ হবে তাহলে ও বি যদি 36 হয় ও ডি ও কত 36 তাহলে আমরা লিখতে পারি সুতরাং রম্বসের অপর কর্ণ অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য বিডি সমান আমরা লিখতে পারি 2 ইনটু 36 এত মিটার তার মানে 72 মিটার 
ঠিক আছে বাবারা তাহলে দেখো আমরা রম্বসের অপর কর্ণ পেয়ে গেছি আর একটি কর্ণ আমাদের দেওয়া ছিল 54 মিটার তাহলে আমরা এবার আমাদের প্রশ্ন কি চেয়েছে রম্বসের অপর কর্ণ আমরা সেটা বের করে ফেলেছি 72 মিটার এবং ক্ষেত্রফল তাহলে এবার আমরা সুতরাং এ বি সি ডি রম্বসের ক্ষেত্রফল এ বি সি ডি রম্বসের ক্ষেত্রফল সমান হাফ ইনটু কর্ণদয়ের গুণফল একটা কর্ণ কত এসি আর একটা কর্ণ কত বিডি বা তুমি যদি সরাসরি মান লিখে দিতে চাও এত বর্গ মিটার তাহলে আমরা হাফ ইনটু এসি এর মান কত আমাদের 54 আর বিডি কত 72 তাহলে তুমি দুই দ্বারা যদি 54 কে কেটে দাও 27 আর এই দুটো তুমি ক্যালকুলেশন করে নাও দেখবা 1944 এটা আসবে তাহলে আমরা রম্বসের ক্ষেত্রফল বের করে ফেললাম দেখো খুব সহজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা সৃজনশীল প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা খুব সহজেই এই সৃজনশীলটি আমরা সমাধান করে ফেলেছি তোমরাও বাসায় এরকম সৃজনশীল আর বিভিন্ন প্রশ্নগুলো নিয়ে প্র্যাকটিস করবে এবং কোনো অসুবিধা থাকলে আমাকে জানাবে তো আজ এই পর্যন্তই আগামী তে আরো নতুন নতুন বিষয় নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব এই আশাবাদ ব্যক্ত রেখে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ